வணக்கம் ராஜலட்சுமி சிவசங்கரன் இன்னைக்கு விளக்கு கண்காட்சியில ரொம்பவே ஸ்பெஷலான ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் யாரு அப்படின்னா கோள அரசி சுபத்ரா மாமி தான் வந்திருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு வந்து நான் அவங்களுடைய பரம ரசிகை ரொம்ப ஆசையா நந்தினிட்ட கேட்டேன் நந்தினி நம்ம கூப்பிட்டா அவங்க வருவாங்களா அப்படின்னுட்டு அவங்க சொன்ன ஒரே வார்த்தை என்ன அப்படின்னா அவங்க உங்களுடைய ஃபேனுமா அதனால வந்து கூப்பிட்டீங்கன்னு தெரிஞ்சா சந்தோஷம் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து நம்மளா தயங்கிக்கிட்டு நிறைய பேர்கிட்ட பேசாம இருக்கோம் அப்படின்றது எனக்கு இன்னைக்கு புரிஞ்சது அதே மாதிரி இன்னொரு சீஃப் கெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றத விட என்னுடைய அன்பு தோழி ரெண்டு பேர் இங்க இருக்காங்க அதாவது இவங்க எல்லாருமே கஸ்டமரா இன்ட்ரடியூஸ் ஆனவங்க ஆனா அதை தாண்டி ஒரு பந்தமும் எங்களுக்குள்ள உருவா இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் முதல்ல அனிதா அனிதா வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க வீட்டு கொழு உலக பிரசித்தி ஆயிடுச்சு பித்தளையிலே கொல்ல வச்சிருப்பாங்க அதாவது பிராஸ் கொழு தேசம் அங்க இருக்கிற சீமா வந்து பார்த்துருந்தாங்க போன வருஷம் இந்த வருஷமும் நிறைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் நிறைய பத்திரிகைகள்ல நிறைய யூடியூப் சேனல்ல எல்லாம் அவங்களுடைய கொழு வந்து ரொம்பவே பிரம்மாண்டமா வந்திருந்தது அவங்க மூலமா எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆனவங்க தான் திருமதி மகாலட்சுமி இவங்க வந்து ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்டா இருக்காங்க அது மாதிரி ஸ்பெஷல் சைல்டு அவங்களெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் அவங்கள எப்படி நார்மலா நம்ம வந்து நம்மள மாதிரியே நம்ம அவங்களையும் நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களும் நார்மலா தான் இருப்பாங்க அப்படின்றத வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்ச் எனக்குள்ளேயுமே கொண்டு வந்த ஒரு லேடின்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி வரக்கூடிய வீடியோ ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து பர்சனலாக அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா பர்சனலாக உடனே ஒரு மெசேஜ் போடுவாங்க அந்த அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் எனக்கு ஏன்னா அவங்களும் சோசியல் மீடியாவில் தான் பார்த்துருப்பாங்க பார்த்துட்டு உடனே பர்சனலாகவும் வருவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே க்ளோஸான ஒரு ரெண்டு பேர் என்ன நான் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டும் நம்மளுக்கு தெரியவே மாட்டாங்க அந்த தப்பு தான் எனக்குமே நடந்தது இருந்தாலும் நேற்று இ நைட்டு தான் கால் பண்ணேன் பா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வரணும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இன்வைட் பண்ணி இன்வைட் போட்டுட்டோம் பட் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டேன் அதனாலே வந்தாங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இங்கே வந்து அவ்வளோ ஒர்க் இருக்கும் எனக்குமே அப்படி ஒரு ப்ரெஷராக தான் இருக்கும் அதனால எனக்கு அந்த அடுத்தடுத்து அந்த காண்டாக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு நாளும் அந்த சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாம் எந்த சிரமம் இல்லாமல் அவங்க பாட்டுக்கு வந்துடுறதுக்கு நான் ஒரு சில பேருக்கெல்லாம் நான் கால் கூட பண்ணலை ஏன்னா நந்தினி வந்து அதை சொல்லிட்டாங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி முழுக்க முழுக்க அவங்க தான் இன்சார்ஜ் எடுத்து நடத்திட்டு இருக்காங்க நாங்கள் இந்த டைமுக்கு வந்துட்டு போகிறோன்றுவாங்கல்ல அதுதான் நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரொம்பவே சந்தோஷம் அன்பு தோழி இன்னுமே நம்மளுடைய இந்த முயற்சி நல்லபடியா ஆமா இது வந்து அவங்க வந்து இவ்வளவு பெருமைப்படுத்தி சொல்ற அளவுக்கு ஒண்ணும் இல்ல நானுமே அழகா புடவை கட்டிட்டு நீட்டா வந்து ஒரே ஒரு கால் தான் அந்த பராசக்திகள் அத்தனை பேருக்கும் பண்ணது எல்லாருமே மனமும் வந்து இப்ப வேற எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம அறிமுகப்படுத்தி வைக்க முடியாது சில பேரை வந்து எந் எந்த பராசக்திக்கு எந்த இடத்துல மரியாதை கிடைக்குமோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் அறிமுகப்படுத்தினாதான் அவங்களும் சோபிக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு கோயில்ல நான் வந்து அவங்கள கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு அவங்க கொடுத்த வாய்ப்பு அதுக்கு நான் தான் நன்றி கடன்பட்டிருக்கேன் இன்னைக்குமே இது அருமையா இந்த விழா வந்து தொடர்ச்சியா அழகா அத்தனை பராசக்திகளும் இன்னைக்கு இரண்டு பராசக்திகளை நான் சந்திச்சிருக்கேன் இதுவும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரையும் நான் பராசக்தியா பாத்துட்டு இருக்கேன் அதுல ஒரு மாபெரும் பராசக்தி தான் ராஜலட்சுமி தோழி அவங்களுடைய இந்த தொண்டு இது வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு ஆன்மீக கைங்கரியம் தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த தொண்டு வந்து மென்மேலும் சிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அன்னை மீனாட்சியை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் விழா ரொம்ப சிறப்பா இருக்க போது இப்போ நாம விளக்கேத்தி விளக்கு கண்காட்சிய இன்னைக்கு விளக்கு கண்காட்சிய தொடங்கி வச்சிடலாம் இன்னைக்கு நமக்கு சிறப்பு விருந்தினரா வந்திருக்கக்கூடிய தோழி மகாலட்சுமி லக்ஷ்மி அப்படின்னாலே வந்து செல்வ வளங்களை தரக்கூடியவங்க அப்படின்னுவாங்க நம்மளுக்கு மன ஆரோக்கியம் தேக ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய ஒரு மருத்துவ ப்ரொஃபஷன்லையும் அவங்க இருக்காங்க அது வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமான விஷயம் மருத்துவர் அப்படின்னாலே நம்ம அந்த டாக்டருக்கான அந்த ஒரு கெத்து இதெல்லாமே இருக்கும் பட் இவங்களோட அந்த சாஃப்டாக சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையுமே பேசுறது கூட ரொம்ப அதுலேருந்து பேச மாட்டாங்க ரொம்ப அதுவும் குழந்தைங்களை ஹேண்டில் பண்ணுறதுல அவங்கள மாதிரி ஒரு ஒரு பொறுமையான ஒரு ஆள் வந்து பார்க்குறது ரொம்
நான் மட்டும் இல்லை ஏன்னா ஒரு இன்னும் நந்தினியும் இருந்தாங்க அப்படின்னா இது இன்னுமே சிறக்கும் அப்படின்னு நம்பினேன் அது நல்லது அங்கே ரெண்டு பேருமே அவங்க கூட இருந்துட்டு சும்மா ஒரு கலந்துரையாடல் மாதிரி தான் இப்போ ராஜலட்சுமி தோழி ராஜலட்சுமி தோழி இப்ப அறிமுகம் வந்து சிறப்பான அறிமுகம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் மகாலட்சுமினா செல்வங்களை அள்ளி கொடுக்கக்கூடியவளா நம்ம பாக்குறோம் அதுல குழந்தை செல்வம் அப்படிங்கிற இந்த டாபிக் இன்னைக்கு எடுத்துப்போம் இந்த குழந்தை செல்வம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல குழந்தைங்களுடைய பேச்சு அவங்களுடைய அந்த டிசிப்ளின்லேருந்து எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் சின்ன வயசுல இருந்தே நமக்கு அதை ஒரு டியூன் பண்ணி அழகா மெருகேத்தும் போது அவங்க நம்ம சமூகத்துக்கு பயன்படக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு குடிமகனா உருவாக முடியும் ஸோ அந்த விதத்துல நான் வந்து தோடிகிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விழிப்புணர்வு கேள்வியா நான் என்ன பாக்குறேன் அப்படின்னா குழந்தை சராசரியா எந்த வயசுல இருந்து பேச ஆரம்பிக்கணும் தோழி குழந்தைங்க வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல இருந்தே வந்து பேபிளிங் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து இது பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அப்போதுல இருந்தே நம்ம வந்து குழந்தைங்களை அப்சர்வ் பண்ணணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ அதுவும் இப்போ இருக்க ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டுல வந்து குழந்தைங்களை நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்றதே இல்லை குழந்தைய சைட்ல போட்டு நிறைய பேர் திருப்பி இன்ஸ்டாகிராமு ஃபேஸ்புக்கு இந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்காங்க இல்லை குழந்தைங்க பண்றத வந்து ஜஸ்ட் வந்து போட்டோவும் வீடியோவும் எடுத்துட்டு அதை அவங்க மெமரிஸ்க்காக வச்சுக்கிறாங்களே தவிர அப்சர்வ் பண்றது கிடையாது ஏன் டிலே ஆகுது நம்ம குழந்தை ஏன் சவுண்டு வந்து கொடுக்கல ப்ளஸ் வந்து எல்லாரும் இப்போ நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில் வேற இருக்காங்க ஸோ பெரியவங்க யாரும் கூட இருக்கிறது இல்லை அவங்களும் நிறைய பேர் சொல்றது கிடையாது ஏன்னா கொஞ்சம் டிலேவா இருக்கு குழந்தை வந்து லைக் ஒரு நார்மலா இல்லாத மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்றதே வந்து யாரும் அவங்களுக்கு சொல்றதுக்கே வந்து இப்போ கூட இல்லாத மாதிரி இருக்கு அப்படியே கூடவே இருந்தாலும் நிறைய பேர் இன்னும் மிஸ்கைட் பண்ணிடுறாங்க உன்னோட இவளுடைய அப்பாவும் அப்படிதான் இருந்தாங்க ஸோ அதனால நம்ம குழந்தையும் பேச ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணலாம் நீங்க வந்து ரொம்ப பயப்படுறீங்க அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா ஓவர் ப்ரொடெக்டடா இருக்காங்களோ மதர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சு என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களும் சில டைம்ல வந்து விக்டிமா மாறிடுறாங்க அந்த குழந்தை வந்து நார்மலா இருக்காங்களா இல்லையான்னு அப்சர்வ் பண்ணவே பேரண்ட்ஸை வந்து விடுறது கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ நிறைய தப்புகள் வந்து நடக்குது நம்ம எப்பவுமே வந்து ரொம்ப ஓவர் ப்ரொடெக்டடா இருக்க வேண்டாம் பட் நமக்கு வந்து அந்த அதுவும் ஒரு மதருக்கு வர அந்த இன்ஸ்டிங்க் வந்து எப்பவுமே கரெக்டா இருக்கும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இல்ல ஆமா நம்மளுக்கு ஜென்ரலா வெளியில இருந்து வரவங்களோட அம்மாவுக்கு வந்து உள்ளுணர்வு வந்து காமிச்சிடும் ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் நம்ம குழந்தைக்கு இருக்கு அப்படின்றது அதனால வந்து எப்பவுமே அம்மாவை வந்து ஃப்ரீயா பேசுறதுக்கான விஷயங்களை வந்து வீட்டில் இருக்கவங்க வந்து பார்த்துக்கணும் அவங்களுக்கு அது தோணுதுன்னா ஏன் அப்படி தோணுது நம்ம மருமகளோ இல்லை பொண்ணோ சொல்கிறாங்கன்னா அதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்படின்றது ஏன்னா குழந்தை பால் கொடுக்கும் போதே என்னன்னா ஐ காண்டாக்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அம்மாவுக்கு அம்மா கிட்ட வந்து அந்த பிரெஸ்ட்ல விளையாடி இது பண்ணி அம்மாவோட வந்து அந்த பார்வையை பார்த்துட்டே வந்து விளையாடும் ஸோ அதுல இருந்தே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும் ஐ காண்டாக்ட்ன்றது ரொம்ப மெயினான விஷயம் ஸோ அதுல இருந்து தான் குழந்தை வந்து ஒரு ஸ்பீச்சே வந்து லிசன் அடுத்தவங்களை பார்த்து பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணி குழந்தை வந்து கத்துக்க ஆரம்பிக்குது கம்யூனிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் மதரோட வர கம்யூனிகேஷன் தான் சுற்றி இருக்கவங்களோட அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரூட் ஸோ நம்ம அதுல இருந்தே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும் ஓகே இவங்க பேசுனதுல பாருங்க இந்த பெண்ணியத்தையும் நம்ம இதுல உள்ள இணைக்க முடியும் ஏன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு அதுவும் ஒரு தாயா அந்த குழந்தைய பத்து மாதம் சுமந்து வெளியில கொண்டு வந்த அந்த தாய்க்கு இருக்கிற அக்கறை வந்து அதீதமானது அந்த அக்கறைக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் வீட்டில் வந்து ஏதாவது ஒன்று என் குழந்தைக்கு ஏதோ பேச்சு கொஞ்சம் தடுமாற்றம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுதே அப்படின்னு ஒரு அம்மா நினைக்கும் போது அதெல்லாம் கிடையாது நம்ம எவ்வளோ தெய்வத்தை கும்பிட்டுருக்கோம் நம்ம வீட்டுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் வராது அப்படின்னு எல்லா பாசிட்டிவ் எண்ணங்களும் நமக்குள்ளே இருக்கலாம் ஆனால் அவேர்னஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் முன் முதல்லையே நம்ம அதுக்கான ஒரு ஸ்டெப்பை எடுத்துட்டோன்னா ஈஸியாக நம்ம அந்த குழந்தைய அழகாக மோல்டு பண்ணி கொண்டு வந்துட முடியுங்கிறது தான் அவங்கள்ட்டேந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு அவேர்னஸா இருக்கு இப்ப அடலசன்ஸ் ஏஜ்ல சில குழந்தைங்க ரூம்ல கதவை தப்பா போட்டுட்டே இருந்துடுறாங்க தோழி நான் நிறைய பாக்குறேன் டீனேஜ் அது ஸ்டார்ட் ஆன உடனே இவங்க தனி ரூம் வேணும் அப்படின்னு கேட்கறதா இருக்கட்டும் அது ரொம்ப காமன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சா கூட இப்ப அதுக்கான ஸ்பேஸ நம்மளே வேற கிரியேட் பண்ணி தர்றோம் அதனால வந்து அவங்க ரூம்குள்ள போய் அவங்க எப்போதுமே அந்த மீடியா தாக்கத்திலேயே இருக்கிறது வெளியில வந்து ஒரு தாத்தா பாட்டி வந்திருந்தாங்கன்னா கூட அவங்கள்ட்ட வந்து பேசுறது இல்ல இப்படி ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரவெட்டா மாறிடுறாங்க இல்லையா இது ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயமா அத
மேக்ஸிமம் நிறைய பேருக்கு ஹாலோடே ஒரு கிச்சன் இருக்கும் பேரண்ட்டும் குழந்தைங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்பாங்க குழந்தைங்களும் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஆப்வியஸாக அந்த ரூம்குள்ளே இருக்கவங்களோட நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் வீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் நெய்பர்ஸ் வீட்டுக்கு போவாங்க அவ்வளோதான் ஃபோன் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது ப்ளஸ் எங்கேயுமே அவுட்டிங்கே போக முடியாது ஏன்னா நமக்கு பக்கத்தில் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஹோட்டல்ஸ்லாம் அப்போ கிடையாது அவ்வளோவா இப்போ அப்படி கிடையாது நம்ம வீட்டை விட்டு வெளில வந்தாலே சின்ன சின்ன ஷாப்ஸ்லேருந்து பானிபுரி ஷாப்ஸ் மாதிரி நிறைய இருக்குது பசங்களும் போய் அங்கே போய் சாப்பிட்ணும் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்க அந்த பாண்டிங் வந்து கம்மியாகுது இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா குழந்தைங்களை இருந்தே நம்ம வந்து அந்த பாண்டை வந்து கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ இவங்களையே பார்த்தோம் நம்மளோட சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருந்தாங்க இப்போ அவங்க சன் அவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துருந்தாலுமே அவங்க அவ்வளோ அழகாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க நானும் மேடமும் அதான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா ஏன்னா அந்த பாண்ட் வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு சின்ன ஏன்னா திடீர்னு சடனாக ஒரு டே ஒரு நைட் வந்து அது கிடைக்காது இல்லையா ஸோ குழந்தையில் இருந்தே அந்த சா சாப்பாடு ஊட்டும் போதும் சரி இல்லைனா அவங்க இண்டிபெண்ட்டாக நம்ம அவங்க சாப்பிட்ணும்னு நினச்சா கூட நம்ம அப்போத்துலேருந்தே அந்த ஒரு பாண்ட் இன்னைக்கு என்ன பண்ண ஸ்கூல்லேருந்து வந்து என்ன ஆச்சுன்றது அந்த லேஸ் ரிமூவ் பண்ணுறாங்களே குழந்தை ஸோ அப்போத்துலேருந்தே நம்ம அவங்களோட பேச ஆரம்பிக்கணும் ஃபின்கேஸ் என்னால் இப்போ ஒர்க்கிங்ன்றதுனால அந்த இன்ட்ராக்ஷன் என்னோடய டாட்டரோட எனக்கு கிடையாது இப்போ தான் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம டைம் கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுது முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா <laughs> 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 சிலது நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம இது பண்ணி தான் ஆகணும் ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் குவான்டிட்டி இல்லை குவாலிட்டி டைம் நம்ம கண்டிப்பாக எடுக்கணும் நைட்டில் வந்தோம்னா ஒரு அந்த குழந்தைங்களோட நம்ம பேசுகிறது தலையை வருடி விட்டு அவங்களோட நம்ம எதா கேட்க 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 தான் அந்த அந்த சின்ன ஏஜ்லேருந்தே வர்றது தான் ஒரு ஏஜ் வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த டீன் ஏஜ் நீங்கள் கேட்டீங்களா கொஷினுக்கு அப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் இருக்கும் பேரண்ட் கிட்ட பயோனா மரியாதை இருக்கும் பட் அந்த நம்ம எதுனால அவங்க கிட்ட போய் நம்ம சொன்னோம்னா நமக்கு அதுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கணும் வீட்டில் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் வந்து கிடைக்கும்ன்றத வந்து நம்ம தான் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து அது இது பண்ண மாட்டாங்க அந்த ஸ்பேஸ் நம்ம கொடுக்க ஆரம்பித்தாலே அவங்க வெளியில் போய் கூகுள் சர்ச்சோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயோ போய் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன அவங்க இவங்களுக்கு இருக்க மெச்சூரிட்டி லெவல் தான் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ தட் அவங்களும் வந்து இவங்க போய் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அவங்க தப்பாக கைட் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் அப்படி கிடையாது பட் தப்பாக அவங்க கைட் பண்ண அதுக்கப்புறமா அதோட கான்சிக்வன்சஸ் நம்ம பார்த்துட்டு தானே இருக்கும் எவ்வளோ தப்பான விஷயம் நடக்குது ஸோ நம்ம வீட்டிலேயே ஃபஸ்ட்டே அந்த குழந்தைங்களை வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ்ல இருந்தே நம்ம ரொம்ப லைக் ஓவர் ப்ரொடெக்டட் பண்ணாலுமே அந்த குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை அவங்க ஒரு கிளாஸ் மாதிரி தான் நம்ம நெருக்கி பிடிச்சாலும் தப்பு லைட் லைட்டாக இது பண்ணாலும் கீழே விழுந்துடுற மாதிரி நமக்கு தெரியணும் நம்ம குழந்தைக்கு நம்ம லைக் டெய்லர் மேட் மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் எல்லா ஃபார்முலாவும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது உங்களோட குழந்தைக்கு ஒரு மாதிரின்றது நீங்கள் அம்மாவா உங்களுக்கு தெரியும் லைக் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு தெரியும் ஸோ எனக்கு அப்படி தான் மேடமுக்கு அப்படி தான் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம் நம்மளோட குழந்தைங்களோட அந்த ஒரு ஸ்பேஸை நம்ம கொடுத்து அவங்களையுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு அவங்கள பேச வச்சிடணும் பேச வச்சு அட்வைஸ் கொடுக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்சர்வராக இருந்து பேசி இது பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம அவங்களுடைய ஸ்பேஸ்க்கு போய் நம்ம யோசிச்சு இந்த மாதிரி அவள் சொல்கிறாள அப்படி நமக்காக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போன்றத அவங்களோட ஷூஸில் இருந்து நம்ம திங்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படி பண்ணால் கண்டிப்பாக டீனேஜில் எந்த குழந்தைங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராது ப்ளஸ் நிறைய ரூம்ஸையும் நம்ம கட்டி என்ன பண்ணுறோன்னா தனிமையாக ஆகிடுறாங்க ஸோ ரூம்ஸ் இருந்தாலுமே அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்லணும் அது எப்போ யூஸ் பண்ணணும் எப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்ன பண்ணணுன்றதை வந்து நம்ம வந்து கேமரா ஃபிட் பண்ணணும்னு இல்லை நம்மளே ஒரு கேமராவாக இருக்கணும் பட் அதை வந்து அவங்களுக்கு ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் பண்ணக்கூடாது அவங்களோட அந்த ஏஜையும் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணுவோம் நம்ம விடணும் விடணும் இப்போ இன்னொரு சென்சிட்டிவான ஒரு கேள்வி ஆனால் பல பேருக்கும் உபயோகமான ஒரு கேள்வியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்டாமரிங்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா திக்கு வாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேசும்போது தடுமாற்றத்தினால ஆனால் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து அந்த பையனுக்கு வந்து பேசும்போது தடுமாறுவான் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டு வந்து அவ்வளோ ஒரு மணி நேரம் ரெண
எல்லாருக்குமே ஸ்டாமரிங்கா இருக்கட்டும் இல்ல வேற ஏதாவது இஷ்யூவா இருக்கட்டும் ஆக்சுவலி ஐம் பேசிக்கா ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்ட் ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் கிடையாது பட் ஸ்பீச்ல நாங்க எதுல ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம்னா கம்யூனிகேஷனும் சோசியல் இன்ட்ராக்ஷன் இப்ப நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்க நீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறீங்க நான் ஆன்சர் பண்றேன் அந்த கம்யூனிகேஷன் அந்த இன்ட்ராக்ஷன் அதுக்கு வந்து நாங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம் பிளஸ் ஃபைன் மோட்டார் கிராஸ் மோட்டார் அதுக்கப்புறம் சென்சரி இஷ்யூஸ் அப்புறம் ஏடிஎல் சொல்லுவாங்க அந்த குழந்தைங்க குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அவங்கவுங்களோட ஒர்க் என்ன மார்னிங் டு நைட் ஸோ எல்லாமே இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் இப்போ டிரைவிங்லேருந்து எல்லாத்துலேயுமே நம்ம இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணுன்றாங்களா ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு அப்போ அந்த ஸ்கூல் அவங்க ஸ்கூல் டைம் இருக்கு ஸோ அதில் அவங்க இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் நம்ம ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் வந்து இண்டிபெண்டன்சி நம்ம டெவலப் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி இதுலலாம் டொமைன்ஸ்லலாம் நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஸ்டாமரிங்குமே நான் இது வந்து நீங்கள் ஒரு இதுவாக கேட்குறதுனால சொல்கிறேன் ஸோ அந்த குழந்தைக்கு ஏன் ஸ்டாமரிங்குன்றதை நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ சில பேருக்கு வந்துட்டு பர்த் ஹிஸ்ட்ரிலேயும் இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து வேற ஏதாவது இஷ்யூஸ் வந்து வந்திருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பயம்னால கூட வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்திருக்கலாம் சில பேர் வேற யாரையாவது அப்சர்வ் பண்ணி கூட அந்த குழந்தை வந்து இமிடேட் பண்ணும் இப்போ பிளே ஸ்கூலில் போடுறோம் சில பேரை வந்து பார்த்துட்டு கூட அந்த குழந்தை வந்து இமிடேட் கூட பண்ணலாம் ஸோ எதனால அந்த குழந்தைக்குன்றத நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு அசஸ்மெண்ட் மாதிரி பண்ணால் தான் நம்ம அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து சொல்யூஷன்ஸ் வந்து சொல்ல முடியும் பட் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே நான் அப்சர்வ் பண்ண வரைக்கும் நம்ம பழைய காலத்தில் நம்ம சொன்னது எதுவுமே பொய்யா போகலை இப்போ அப்படிதான் இப்போ மாடர்னா நம்ம எல்லாரும் பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக்னு போனோம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கடையை நம்ம எல்லாரும் தேடி வரோம் இல்லைங்களா ஸோ அது எல்லாமே வந்து லைக் பழைய ட்ரெடிஷனை நோக்கி போகிற மாதிரி அந்த காலத்தில் சொன்னது எதுவுமே இல்லை ஒரு மணலில் நீங்கள் நடங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க தண்ணியில் நீங்கள் விளையாடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த குழாங்களும் அப்படி தான் கையில் விளையாடுறதா இருந்தாலும் சரி எல் எதுவுமே வந்து அந்த ட்ரெடிஷனாக நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் பட் எதுவுமே வந்து ரொம்ப விளையாடிட்டே இருக்காங்க பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதும் நம்ம விடக்கூடாது ஏன்னா அது ஓவர் சென்சிட்டிவாகவும் போகலாம் இல்லை சில இதை அண்டர் இதுவாகவும் ரெஸ்பான்ஸ் ஆகவும் போகும் ஸோ நம்ம கரெக்டாக அந்த குழந்தைக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம கொடுத்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும் இது ரொம்ப உபயோகரமான நிறைய விஷயங்கள் இவங்க கிட்ட தெரிஞ்சுக்க முடியும் நாங்கள் ஆக்சுவலி அந்த கங்கை வெள்ளத்தை வந்து ஒரு சங்குக்குள்ளே அடைக்கிற மாதிரி சில கேள்விகள் மட்டும்தான் கேட்க முடிஞ்சுது எங்களுக்கு நேரம் கருதி ஆனால் ந இவங்களை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் கம்யூனிகேஷனில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தால் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா என்னுடைய பரிந்துரை குழந்தைகளுக்கு இப்போ இஷ்யூ கிடையாது பெரியவங்களுக்கு தான் இருக்கு கம்யூனிகேஷன் இஷ்யூஸ் வெளியில வந்து சொசைட்டியில பிஹேவ் பண்றது எல்லாமே அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை எல்லாம் நீங்க ஆர்வத்தோட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி அவங்கள்ட்ட பல விஷயங்களை எனக்கு கேட்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த ராஜலட்சுமி தோழிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி நானும் ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கேமரா ஆக்சுவலி நான் கேமரா பர்சன் கிடையாது இவங்க கேட்கும் போது என்னால அந்த அளவுக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்ல முடியல ஏதாவது நான் உளறி இருந்தேனா கண்டிப்பா ஆக்சுவலி நாங்க நான் தான் வந்து உங்களை டைம்காக லிமிட் பண்ணிட்டேன் டாக்டரா மட்டுமே பேசிட்டு இருக்கிறோம் அது தவிர அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்மீகவாதி உங்களை எனக்கு வந்து அனிதா வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்து ஒரு ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் அப்படின்றத தாண்டி என்ன சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அவங்க உங்களோட வீடியோஸ் உங்களோட அந்த குட்டி குட்டி விக்கிரகம் வச்சு அவ்வளோ அழகா அந்த டெக்கரேட் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்க அந்த வீடியோவும் எங்களுக்கு அனுப்பிச்சிங்கன்னா அதுல இந்த வீடியோல கூட நாங்க ஆட் பண்ணிக்குவோம் அந்த வீடியோ அந்த போட்டோஸ் அதெல்லாம் பார்த்து தான் நான் அட்மயர் ஆகிதான் இது யாரு அப்படின்றத உங்களை நான் கேட்க ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் நம்ம இந்த கடை பூஜை எப்போ உங்களோட போன் நம்பர் வாங்கினா அப்புறம் கூட நீங்க எனக்குமே அனுப்பிட்டு இருப்பீங்க அப்பப்போ அனுப்புவீங்க நானுமே அதை ரொம்பவே ரசிச்சு பார்ப்பேன் உங்களோட லைஃப்ல ஆன்மீகத்தை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஆன்மீகம்ன்றதும் நான் எப்பவுமே இப்போ பிரிச்சே பார்க்கல ஆக்சுவலாக ஆனால் எப்படி வந்து நான் சொல்லணும்னா கோவிடுக்கு முன் கோவிடுக்கு பின் அப்படின்றது மாதிரி இருக்கு ஏன்னா எல்லாருமே பிரேக்கே இல்லாமல் லைஃப்பில் ஓடிட்டே இருக்கும் போது கடவுள் வந்து ஒரு கொட்டு மாதிரி கொட்டி நீங்கள் என்ன எல்லாரும் பணம் 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 அதை மட்டும் நோக்கி பயணம் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க கொஞ்சம் பிரேக் எடுங்க அப்படின்றது மாதிரி அவரை ஸ்டாப் பண்ண மாதிரி தான் எனக்கு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியுமே எந்த ஊருக்கு போனாலும் ஈவன் நாங்கள் தாய்லாந்து போயிருந்தோம் அப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டெம்பிளோட லிஸ்ட்டு தான் நான் எ
ஸோ அப்போ தான் வந்து என்னடா இது நம்மள ஒரு ரூம்குள்ளே உட்கார வச்சு ஏதோ அடைச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னும் போது தான் எனக்கே வந்து சரி எவ்வளோ பேர் கோவிட்ல கஷ்டப்படுறாங்க நம்மளுமே நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட தான் இருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கே நிறைய பேருக்கு உடம்பு முடியாமல் போகுது அப்படின்னும் போது தான் நிறைய இந்த குரூப்ஸ் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ப்ளஸ் நான் பேசிக்லி பாபா டிவோட்டி ஸோ அந்த டிவோட்டி அந் அந்த பேசிஸில் நிறைய குரூப்ஸில் இருக்கிறதுனால படிக்கிறது அவங்களுக்கு ப்ரேயர் ரெக்வஸ்ட்டுக்கு இது பண்ணுறதுன்னு பண்ண 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 என்ன ஆச்சுன்னா அப்படியே வந்து லைக் என்ன சொல்கிறது ஒரு மேக்னட் மாதிரி நம்மளை அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இதுக்குள்ளே போயிடுச்சு ஸோ நான் நான் எடுக்கிற என்னோடய குழந்தைங்களையே வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதை ஆன்மீகமாக தான் நான் பார்க்குறேன் நம்ம ஒர்க்கை நம்ம கரெக்டாக நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னாலே வந்து கண்டிப்பாக கடவுளோட பிளஸ்ஸிங் வந்து இருக்குது எனக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எல்லாருமே அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஏன்னா குழந்தைங்க அப்படின்னும் போது வந்து நம்ம ஏன்னா நிறைய இடத்துல வந்து கிளாஸஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க உள்ள டோர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்ன நடக்குதுன்னே பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்றது இல்லை குழந்தைங்களோட ப்ராப்ளம் என்னன்றது கூட அவங்க டைம் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றது இல்லை பட் என்னோட செஷன்ல நான் அந்த மாதிரி பண்றதே இல்லை ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட ஒர்க்கை ஒழுங்கா பண்ணாலே வந்து அதுவே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இதுன்றது மாதிரி தான் எனக்கு எப்பவுமே தோணிட்டு இருக்கும் அந்த செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அப்படின்ற மாதிரி அது மாதிரி கோவிட் பத்தி பேசும்போதும் நிறைய பேரை ரியலைஸ் பண்ண வச்ச டைமே அதுதான் நம்மெல்லாம் ஒரு பெரிய ஆளே கிடையாது அப்படின்னு நம்மள வந்து ரியலைஸ் பண்ண வச்ச டைமே அதுதான் ஸோ எனக்கு அந்த டைம்ல தான் நம்ம எல்லாருமே ஒன்னு ஆனோம் ஒன்னு ஆனோம் ஸோ எனக்கு அது வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு பக்தியில நிறைய பக்திய பாக்குறோம் உங்களுடைய பக்தி எப்படி இருக்கு அதாவது ஒரு சில பேருக்கு பாட்டு பாடுறது பிடிக்கும் ஒரு சில பேருக்கு சுவாமியை போற்றி அந்த நான் மந்திரம் ஜபிச்சுட்டே இருக்கிறது பிடிக்கும் உங்களுடைய பக்தி எப்படி இருக்கு அலங்காரம் பண்றதா அல்லது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஆக்சுவலாக பக்தியில் நவவித பக்தின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எனக்கு என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிரேம பக்தி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த பிரேம பக்தினால தான் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த டெக்கரேஷன் வருது எப்படி குழந்தைய நம்ம லவ் பண்ணுறதுனால இந்த ட்ரெஸ்ஸு போட்டால் அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பொட்டு வச்சா அழகாக இருக்கும் ஸோ அதுவும் எனக்கு டாட்ருன்றதுனால இதுக்கு மேட்சிங்காக இது பண்ணால் அப்படின்னு யோசிச்சு யோசிச்சு அந்த கடவுள் மேல ஒரு லவ் வர 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 தான் இப்படி டெக்கரேட் பண்ணும் அப்படி டெக்கரேட் பண்ணணும் இவ்வளோ அழகா இருக்கணும் நம்ம போட்டோக்கு மெமரிக்காக இல்லைனா கூட நான் பார்க்கும் போது எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கணும் அப்படின்றது மாதிரியே நான் ஒவ்வொன்னா ஒவ்வொன்னா பண்ண ஆரம்பிச்சது பிளஸ் உங்களை மாதிரி எல்லாரோடைய மங்கேற்கரசி அம்மாவோட வீடியோ உங்க வீடியோ எல்லாம் பார்க்க பார்க்க இன்னும் லைக் அடுத்த லெவலுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு டெக்கரேஷன் மட்டும் கிடையாது எவ்வளோ மனப்பூர்வம் நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க நம்ம ஒரு வாட்டி நான் அந்த அளவுக்கு உங்களை மாதிரி எல்லாம் உட்காந்து டெக்கரேட் பண்ணி இது பண்ண மாட்டேன் அப்படி அப்போ எனக்கு உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு லெசன் கிடைக்கிது ஓ இது மட்டும் கிடையாது ஆத்மார்த்தமா இது பண்றதுன்னு எப்படி நீங்க அபிராமி அந்த அதிலாம் சொல்லும் போது ஐயோ நம்ம எடுத்து படிக்கும் போதே வாயிலா வந்து டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இருக்கும் தங்களா அவ்வளோ இதுவா இருக்கும் இவங்க எவ்வளோ விஷயம் சொல்றாங்க அதுவும் அவங்க ப்ரெக்னன்சி டைம்ல எல்லாம் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னும் போது நம்மளும் நிறைய விஷயம் கத்துக்கணும்னு தான் இப்ப நிறைய இந்த இப்போ நம்ம கந்த சஷ்டிக்கு வேல்மாறல் எடுத்து படிக்கிறது எல்லாம் வந்து நானுமே அப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஒன்பது வித பக்தியில யாரா இருந்தாலும் ஒரு டைப்பை நம்ம எடுத்துட்டு பண்ணாதான் வந்து நம்மளால வந்து நம்மளோட டெஸ்டினேஷனே ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல ரீச் ஆக முடியும் கண்டிப்பாம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் நான் ஒன்று சொல்லி ஆகணும் நான் என் வராகியம்மன் கோவில் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க கோவிலுக்கு நான் போகிறப்ப அங்கே இருக்க ஐயா சொல்லுவார் அம்மா வந்து மரகத கோட்டையில் இருக்காங்க அப்படின்வாங்க நம்ம அந்த மரகத கோட்டையெல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியுமான்னு தெரியாது ஆனால் கண்டிப்பாக விளக்கு கடை வந்து ஒரு மரகத கோட்டை மாதிரி தான் இருக்கு நிஜமாக சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய வாட்டி நான் கடைக்கு வந்திருந்தாலுமே கூட நான் சொல்லணும்னு நினைப்பேன் ஆனால் அவங்க எப்போவுமே பிஸியாக இருப்பாங்க நம்மளால வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது நானும் அவ அவங்களோட நிறைய பேர் பேசியிருக்கும் போது நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது ஃபோன் பண்ணி எப்பயாவது பேசணும்னு ஆனால் எல்லாருமே அப்படியே நம்ம வந்து ஒர்க் ஒர்க்னு ஓடுறதுனால வந்து உங்க கிட்ட போன் கூட என்னால பண்ணி பேச முடியல பட் அதான் சொல்றேன் நிஜமாலே அம்மா வந்து இங்க ரொம்ப ஹாப்பியா வீட்ல இருந்து கிளம்பும் போது சேஞ்ச் தேடிட்டு இருந்தேன் வீட்டில் என்ன நீ கடைக்கு தானே போகிற நீ என்ன சேஞ்ச் தேடிட்டு இருக்க ஜிபே இருக்கு பண்ணுமா அப்படின்னா இல்லை நான் பூ வாங்கிட்டு போனோம் கடைக்கு எதுக்கு பூ இங்கே கடைக்கெல்லாம் போகல கோவிலுக்கு தான் நான் போகிறேன் ஏன்னா யூஸ்வலாக சொல்லுவாங்க எந்த எங்கள் நம்மளுடைய குருவை பார்க்க போகும்போது கடவுளை பார்க்க போகும்போது பெரியவங்கள பார்க்க போகும் வெறும் கையோட
அவங்கள எப்படி ஓடுறாங்க காலையில எந்திரிக்கிறாங்க இது பண்றாங்க இது பண்றாங்க இவ்வளவு பிஸியா போயிட்டு இருக்காங்க ஒரு ரெஸ்டே இல்லாம நம்மளா என்ன நம்மளும் இன்னும் ஓடணும்ன்ற மாதிரி ஒரு விமனுக்கும் ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கீங்க கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் கொடுத்த ஒரு வார்த்தை இவங்க வந்து அது தயக்கத்தோடு எனக்கு ஒரு வாய்ஸ் நோட் போட்டிருந்தாங்க என்னன்னா சமீபத்தில் சேந்தமங்கத்தில் நடந்த ஒரு சண்டி ஹோமத்துக்கு தேசம் வங்கியிருக்க சீமா நான் அது மாதிரி இவங்க புஷ்பவன குப்புசாமி அவங்களோட ஒய்ஃப் அனிதா புஷ்பவன குப்புசாமி அவங்க எல்லாருமே சீஃப் கெஸ்ட்டு அதை பார்த்து எங்கள் வீட்டில் அதை நோட்டீஸ் பண்ணி ரசித்தாங்களான்னு தெரியாது நான் இதை சொல்லணும் தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டிங்களா அப்படின்னு தான் அந்த வாய்ஸ் நோட்டே ஆரம்பிச்சது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா அந்த சின்ன கடையில் வந்து நீங்கள் இருந்ததையும் நான் பார்த்துருக்கேன் இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்து வளர்ந்து அவங்க வந்து ஆன்மீகத்தில் பேச்சில் அவங்க எல்லாருமே இருக்கலாம் ஆனால் நீங்களும் உங்களையும் அந்த இடத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஒருங்களுக்குன்னு ஒரு இடம் பிடிச்சிட்டீங்க எனக்கு அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உண்மையாவே நான் உணர்ந்தேன் ஏன்னா அந்த சீஃப் கெஸ்டோட போட்டோஸோட உங்களோட போட்டோஸை பார்க்கும் போது என்ன சொல்லுவாங்க விமன் நெக்ஸ்ட் டோரா இருக்க ஒருத்தவங்க வந்து இப்படி அப்படியே ஃபாஸ்டா ராக்கெட் மாதிரி போய் இப்படி நிக்கிறாங்க ஸோ நமக்கு அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு கண்டிப்பா நம்ம ஏன்னா நீங்களும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் போயிருப்பீங்க நம்மளும் அந்த மாதிரி பேபி ஸ்டெப்ஸ் வச்சு ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் போறோம் நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் இல்லீங்களா அத வந்து நான் நிஜமாலே நாங்க ரொம்ப அத ஃபீல் பண்ணுவோம் வீட்லயும் சொல்லிட்டே இருப்போம் அந்த பழைய கடைக்கு போறதோ அவங்களை நம்ம பாத்துறோம் இப்ப இருக்க இதுவும் உங்களோட கரெக்டர் மாறல பட் அந்த growth வந்து இருக்கு தெரியுங்களா சோ அத வந்து எங்களுக்கு நிஜமாலே ரொம்ப ஹாப்பி சந்தோஷமா ஏனா ஏன் கரெக்டர் மாறலனா நம்ம ஒண்ணும் பெரியாலே இல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய சக்தி வந்து நடத்திட்டு இருக்கு நம்ம அதுக்கான முயற்சி எடுத்தோம் எல்லாருக்குமே தான் நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஒரு கட்டத்துல போராடி வரும்போது தோணக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னா ஜெய்பமா அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு நாள் கூட அந்த மாதிரி தாட்டு வந்தது இல்லம்மா செய்ய வேண்டிய வேலை அதாவது இயற்கையின் விதின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல எப்படி சாம்பார்ல மசால் பொடி போட்டு மிளகாப்பொடி போட்டு நம்ம வேணுங்கிற காய்கறியை போட்டு பருப்பை போட்டா அந்த டேஸ்ட் வந்துதான் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு வெற்றி வரணும்னா அது கேட்கற அத்தனையும் கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்ப அந்த தயக்கம் இல்லாம அதை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துட்டோம் அப்படின்னாலே அது கிடைச்சிரும் அப்படின்றது அந்த இயற்கையின் விதியும் இறை அருளும் ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகும் போது இந்த ராக்கெட் ஸ்பீடு கிடைக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளுமே சில டிப்ஸ் அவங்க கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அதெல்லாமே நேத்து கூட ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க ரெண்டு வருஷம் ஒரு முயற்சி இல்ல ஒரு பிசினஸ்ல இறங்கிட்டவங்க அவங்களால அந்த பிசினஸ் அவங்கள பிடிச்சுக்கும் அவங்களால அதை விட்டு வெளியில வர முடியாது எந்த ஒரு பழக்கமுமே இருபத்தோரு நாள் பழகிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அது நம்மள ரொம்ப ஹார்டா பிடிச்சிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் பாக்குறேன் உழைப்பு அதோட தெய்வ அனுகிரகமும் கிடைக்கும் போது அந்த விஸ்வரூப வெற்றி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடைக்குது இவங்கள நான் இப்ப வியந்து பாக்குற ஒரு விஷயம் என்னன்னா பொதுவா விஞ்ஞானத்தோட மெய்ஞானத்தை தொடர்பு படுத்த மாட்டாங்க நார்மலா பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞானம் நம்பக்கூடியவர்கள் அவங்க வந்து எல்லாமே சயின்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு நோக்கத்துல தான் போயிட்டு இருப்பாங்க எல்லாமே பரம்பொருள் தான் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துல மெய்ஞானத்துல நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க அவங்க அப்படி இருப்பாங்க இவங்கள்ட்ட அந்த ஒரு மிக்சிங்க பார்க்க முடியாது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு விஞ்ஞானத்தை நம்பக்கூடிய முழுமையா சயின்ஸ ஒரு படிப்பா எடுத்து டாக்டரா இருந்தா கூட பரம்பொருள்ல முழுமையா நம்புறாங்கன்றது கேட்கும் போதே அவங்களுடைய அந்த உரை கேட்கும் போதே ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு தேங்க்யூ 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 ஸோ மச்